Hello friends, welcome on Success Keys. Myself Ravina Bishnoi and here in this series we are discussing about the India Yearbook 2018. It is very important books for prelims and mains both to study about the government schemes. And here the main thing is that the Information and Broadcasting Ministry of India is published by the book. And in this case, the whole data is authentic. You don't need to raise your questions on them. Everything is given is very appropriate. वे में और सारी स्कीम्स यहां पे बताई जाती हैं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। बट यहां पे जो इसके फर्स्ट टू चैप्टर में थ्री चैप्टर्स आप बोल सकते हैं पहले चैप्टर में इन्होंने इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में बताया सब कुछ उसके बाद में सेकंड चैप्टर में नेशनल सिंबल्स के बारे में और थर्ड चैप्टर में इन्होंने पॉलिटी के बारे में बताया कि पूरी पॉलिटी के अंदर क्योंकि जो स्कीम्स चलाई जाती है हमारी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के द्वारा चलाई जाती है उनके अंडर कुछ डिपार्टमेंट होते हैं जिनको वो स्कीम्स वो चलाते हैं और वो उन्हें इंप्लीमेंट करते हैं और वो उन्हें देखते भी हैं ठीक है और कई बार इनको जीओस द्वारा भी इंप्लीमेंटेशन की जाती है तो वो आगे स्टडी करेंगे कि हम पॉलिटी इनके बारे में इंडिया की पॉलिटी के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं ब्यूरोक्रेसी और सब कुछ उसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे आज इस, इस चैप्टर में करने वाले हैं चैप्टर टू नेशनल सिंबल्स के बारे में तो स्टार्ट कर दें विद द नेशनल फ्लैग ठीक है ये ट्राई कलर का होता है ट्राई कलर पैनल और इसमें थ्री रेक्टेंगुलर पैनल बने होते हैं ठीक है अगर सबसे टॉप का पैनल बने देखें तो वो होता है सेफ्रॉन कलर केसरी कलर का ठीक है और बॉटम पैनल जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है और जो मीडियम पैनल ठीक है जिस जो वाइट कलर का होता है और उसके अंदर अशोक चक्र डिजाइन जो होता है वो उसके अंदर बना होता है नेवी ब्लू कलर का विद 24 इक्वल स्पेसेस स्पोक्स मतलब ठीक है 24 उसके अंदर अलग स्पोक्स लाइनें होती हैं और एक चक्र बना होता है अशोक चक्र ठीक है और ये इसके अंदर मेनली ये होता है कि ये जो चक्र होना चाहिए ये कंप्लीटली विजिबल होना चाहिए बोथ द साइज ऑफ अ फ्लैग इन द सेंटर ऑफ दोनों साइड से ये विजिबल होना चाहिए ऐसे यहां पे इसको एम्ब्रॉयडर्ड किया जाता है फिर आता है नेशनल फ्लैग यहां पे जो होता है रेक्टेंगुलर कलर का होता है लेंथ और हाइट अगर इनकी देखी तो रेशो होती है थ्री रेशो टू ठीक है और ये जो डिजाइन है नेशनल फ्लैग का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कब यहां पे एक्सेप्ट किया था वो किया था 22 जुलाई 1947 ठीक है तो हमारा जो यहां पे हमें इंडिपेंडेंस मिलने वाली थी उससे पहले ही ये कुछ बाईस जुलाई नाइनटीन क्योंकि पहले तक हम देखते हैं कि जो नेशनल कांग्रेस का जो साइन था वो कलर तो इसका फ्लैग का बिल्कुल ऐसे ही था पर बीच में यहां पर अशोक चक्र के जिस पोक्स के बजाय यहां पर चरखा था ठीक है तो बाद में यहां पे इन्होंने क्या किया अशोक चक्र को अपनाया चौबीस उसके अंदर तिलियां होती है और ये होती है 22 जुलाई 1947 को इधर इन्होंने यहां पे अपनाया अपार्ट फ्रॉम द नॉन स्टेचुटरी इंस्ट्रक्शन कुछ मतलब नॉन स्टेचुटरी इंस्ट्रक्शन देती रहती है टाइम टाइम पे गवर्नमेंट उसके अलावा नेशनल फ्लैग को गवर्न किया जाता है प्रोविजन ऑफ एम्बेलम ऑफ नेम्स प्रिवेंशन एंड इम प्रॉपर यूज एक्ट नाइनटीन एंड सेकेंड इज प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ओनर एक्ट नाइनटीन उसके बाद में इन दोनों को मिला के एक फ्लैग कोड लाया गया था 2002 के अंदर जिनमें इन दोनों सच लॉज के प्रोविजन से इनको इकट्ठा कर दिया गया था फ्लैग कोड ऑफ 2002 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनमें सब कुछ दिया गया कि कैसे नेशनल फ्लैग का ये आप क्यों कर सकते हैं इंसल्ट होने पे कैसा अब प्रोविजन है तो ठीक है फ्लैग कोड टू अफेक्टिव हुआ था छब्बीस जनवरी दो के अंदर ठीक है इसके बाद में यहाँ पर जो फ्लैग फ्लैग कोड टू में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई उसको डिस्प्ले नहीं कर सकता जैसे जर्नल पब्लिक जैसे कि हम अभी 15 अगस्त मनाते हैं तो हम सभी फ्लैग अपने कोई घरों पे लगाता है या फिर लेके आते हैं छोटे छोटे कोई अपने टी शर्ट्स के ऊपर कुछ ऐसा वो उनके लगाते हैं स्टिकर्स वगैरह तो ये सब कुछ हम यूज कर सकते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट कुछ एक्सटेंट दी गई हैं कुछ रूल्स दिए गए हैं जिनके माध्यम से आप इसको यूज कर सकते हैं ठीक है कि आप उनको फेंक नहीं सकते डिस्कार्ड नहीं कर सकते पेपर को पैरों के अंदर कुचल नहीं सकते ठीक है फेंक देते हैं अगर आप उसको डिस्पोज ऑफ कैसे कर ये सब कुछ भी रूल्स यहां पे नेक्स्ट आता है स्टेट एम्बेलम ठीक है स्टेट एम्बेलम जो होता है उसको वो हमारा कहां से लिया गया है लॉइन कैपिटल ऑफ अशोका सारनाथ यहां से इसको अडॉप्ट किया था पर ओरिजिनल के अंदर कुछ थोड़े बहुत चेंज करके हमने इसे अडॉप्ट अगर यहां पे बात करें ओरिजिनल जो सारनाथ अशोका अशोका सारनाथ के अंदर जो लॉइन कैपिटल मिला था उसके अंदर कैसा था उसके अंदर चार लॉइंस थे यहां पे आपको तीन ही दिख रहे हैं चार लाइंस थे बैक टू बैक सर्कुलर अबैकस के ऊपर ठीक है फ्रीज ऑफ अबैकस इज एडॉन जो यहां पे चित्र जो बनाए गए थे इसके ऊपर अबैकस के ऊपर उनके अंदर एलिफेंट थे गैलोपिंग होर्स जैसे यहाँ पे दिखते हैं भागते हुए दौड़ते हुए घोड़े यहाँ पे एंड बुल भी था लॉइन सेपरेट कर रहे थे धर्म चक्रा से जैसे यहाँ पे धर्म चक्रा से लॉइन सेपरेट कर रहे हैं तो ये इनसे सेपरेट कर रहे थे 
सेपरेटेड बाय सेपरेटेड बाय इंटरवेनिंग धर्म चक्र और एम्बेकस जो रेस्ट था बेल शेप्ड के लोटस के ऊपर था ठीक है तो यहाँ पे एक बेल शेप्ड लोटस भी था जो यहाँ पे इसमें से हटा दिया गया द प्रोफाइल ऑफ ए लॉइन कैपिटल अब यहाँ पे जब हम देखते हैं कि हमने जो अपनाया स्टेट एम्बेल ने लॉइन कैपिटल शोइंग यहाँ पे देखते हैं तीन लॉइन्स दिखते हैं अबेकस पे विद धर्म चक्र इन द सेंटर ठीक है धर्म चक्र इन द सेंटर में दिखते हैं बुल ऑन द राइट एंड गलोपिंग होर्स ऑन द रोफ्ट यहाँ पे बुल है और यहाँ पे गलोपिंग होर्स ऑन द रेफ्ट एंड आउटलाइंस ऑफ धर्म चक्रा ऑन द एक्सट्रीम राइट एंड लेफ्ट यहाँ पे भी यहाँ पे आउटलाइंस दिखते हैं धर्म चक्र के एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट के अंदर एंड वाज अडॉप्टेड एट अ स्टेट एम्बेलम और उस यहाँ पे ये अपनाया गया था एज अ स्टेट एम्बेलम ट्वेंटी ऑफ जनवरी नाइनटीन फिफ्टी ठीक है ट्वेंटी सिक्स ऑफ जनवरी नाइनटीन फिफ्टी को ठीक है जब हम हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी अपना बनाया था तो तभी हमने ये अपना एम्बेलम भी अपनाया बेल शेप्ड लोटस यहाँ पे ओमिट कर दिया गया था ठीक है यहाँ पे मोटो इसका अंदर लिखा गया दैट इज सत्य में वजह थे जो यहाँ पे आ, हमने देवनागरी सुप्रीम स्क्रिप्ट के अंदर लिखा स्टेट एम्बेलम लाइज ये जो होती हैं ऑफिशियल सील्स होती हैं स्टेट एम्बेलम लाइज ऑन द ऑफिशियल सील्स ऑफ गवर्नमेंट पे स्टेट एम्बेलम बना होता है इट्स यूज इसके यूज को रेगुलेट किया जाता है स्टेट एम्बेलम ऑफ इंडिया prohibition and improper use act 2005 and state emblem of india regulation of a use rule 2007 theek hai uske baad mein iske andar kuch amendment bhi kar diye gaye the 2010 ke andar fir baat aati hai national anthem jo hum gaate hain schools ke andar theek hai और फिर इसको बोला गया था कि नेशनलिज्म की भावना पैदा करने के लिए जो सिनेमा हॉल्स में भी बोला गया था कि कुछ से पहले सुप्रीम कोर्ट ने रूल निकाला था कि यूथ के अंदर जो नेशनलिज्म की भावना पैदा करने के लिए ये सिनेमा हॉल्स में भी गाना चाहिए नेशनल एंथम मूवी स्टार्ट होने से पहले तो द सॉन्ग इज जना मना ये कंपोज किया गया था जिसे हम अपना नेशनल एंथम बोलते हैं बाई रविंदर डाट टैगोर ठीक है वो ओरिजिनली इन्होंने बंगला के अंदर लिखा गया था कंपोज किया था फिर उसका हिंदी वर्जन में उसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एज ए नेशनल एंथम माना चौबीस जनवरी 1950 को और पहली बार अगर बात की जाए नेशनल एंथम कब गाया गया था तो वो गाया गया था दिसंबर 27 1911 के अंदर जब कलकत्ता का सेशन हो रहा था आईएनसी का ठीक है ये तब जब वहां पे गाया गया था ओके देन द फर्स्ट स्टेंजा कंटीन अ फुल वर्जन ऑफ नेशनल एंथम फर्स्ट जो स्टेंजा है होता है इसको हम नेशनल एंथम बोलते हैं ये आपको सबको मालूम होगा कौन सा नेशनल एंथम है स्कूल में सभी ने ये गाया होगा जरूर प्लेइंग टाइम होता है जो इसका फुल वर्जन का वो होता है फिफ्टी टू सेकेंड्स के अंदर ये गाया जाता है बट हम कई बार देखते हैं कि जो हमारे जो ओलंपिक्स में या एशियन गेम्स में यहाँ पे शॉर्ट लाइन वर्जन भी यूज होता है दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन जन गन मन अधिनायक जया है जया है जया है जया है ठीक है तो ये फर्स्ट एंड लास्ट लाइन नेशनल एंथम की इसके अंदर गाई जाती है और जिसका टाइम होता है अराउंड 20 सेकेंड्स इट्स आल्सो प्लेड ऑन कुछ अकेजन में ठीक है कोई मीटिंग में उस टाइम मतलब जैसे कि यहाँ पे हम स्पोर्ट्स के टाइम पे मेजरली इतना ही होता है फॉलोइंग इज अट ए गोर इंग्लिश रेंडरिंग ऑफ एंथम कई बार वहाँ पे फुल भी गाया जाता है कई बार थोड़े से टाइम में भी गा दिया जाता है कई बार देखते हैं कि लास्ट में जब जीत जाते हैं तो पूरा वो फुल उसमें भी गाया जाता है हमारा जब कोई प्लेयर जीतता है वहाँ पे यहाँ पे बात हो रही है फेलोइंग अट्रैक्टैगोर जी ने भी इसका इंग्लिश के अंदर भी अनुवाद किया था जो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल सॉन्ग का बात आती है नेशनल सॉन्ग की नेशनल सॉन्ग जो है वो हमारा वंदे मातरम है जो कंपोज किया था संस्कृत के अंदर बाया रविंद्र चंद्र चटर्जी ने ये बहुत ही सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था जैसे हमने पहले गदर मूवमेंट पढ़ी थी कि वो वंदे मातरम से ही एक दूसरे को प्रनाउंस करते थे मतलब वहाँ पर हेलो हाई नहीं बोलते थे वे वंदे मातरम ही एज अ स्टार्टिंग वर्ड यूज करते थे इंस्पिरेशन था पीपल के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल फॉर अ फ्रीडम के लिए इसको बिल्कुल इक्वल स्टेटस दिया गया है जनगणना मना की तरह इसका फर्स्ट अगर इसको पहले कहां पे सबसे पहले संघ किया गया था तो 1896 के अंदर सेशन के अंदर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और ये जो इसके फर्स्ट स्टैंडर्ड हैं ये आपको मालूम होगा और इसका इंग्लिश में जो अनुवाद किया था श्री अरबिंदो जी ने किया था ठीक है ये है इसका इंग्लिश अनुवाद नेक्स्ट आता है नेशनल कैलेंडर जो नेशनल कैलेंडर है वो किसके ऊपर बेस है शक ईरा पे बेस्ड है और जो स्टार्ट करता है चैत्रा इसका पहला मंथ माना जाता है नॉर्मल ईयर इसका भी 365 का डेज का होता है और इसको अडॉप्ट किया था 22 मार्च 1957 में ठीक है और अलोंग विद इसके साथ साथ ही जो हमारा ग्रिगोरियन कैलेंडर होता है जो हम यूज करते हैं अभी मेजरली फॉर द फॉलोइंग ऑफिशियल पर्पज के लिए मतलब गजट ऑफ इंडिया के लिए ऑल इंडिया रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग के लिए कैलेंडर इशूड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट कम्युनिकेशन एड्रेस्ड टू द पब्लिक तो ये हम ग्रिगोरियन कैलेंडर उसमें यूज करते हैं जो डेट्स होती है नेशनल कैलेंडर की 
वो मेजरली परमानेंट बिल्कुल समान मेल खाती हैं डेट्स ऑफ ग्रिगोनियन कैलेंडर की एक चैत्र जो यहाँ पे बोला जाता है कि आंसर जो चैत्र माह शुरू होता है वो होता है 22 मार्च को ठीक है नॉर्मली और लीप ईयर के टाइम भी होता है 21 मार्च को ठीक है तो ये आपको एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाता है कि चैत्र मास किस दिन से शुरू मतलब किस डेट से शुरू होता है ग्रिगोरियन कैलेंडर में दैट इज बाईस मार्च ठीक है तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा नेशनल सिंबल बहुत छोटा सा टॉपिक था बट इन्होंने डालना जरूरी समझा बिकॉज गवर्नमेंट की ये इतनी बड़ी बुक निकाल रहे हैं और उसमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये बताना जरूरी होता है कि कौन से हमारे नेशनल सिंबल्स हैं क्या हमारी जोग्राफी है और क्या हमारी पॉलिटी है तो यहाँ पे आपको मतलब सब कुछ जो आपकी पॉलिटी को बहुत ही कंसाइज करके यहाँ पे समझाने की कोशिश की है ये वैसे भी इंटरेस्टिंग होगा टॉपिक क्योंकि कंसाइज में आपको पॉलिटी समझ में आ गई कि पॉलिटी होती क्या है आखिर कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज होती है उनके अंदर कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं फिर हम आगे जो जब इनको प्रोग्राम्स को जब हम पढ़ेंगे इनके द्वारा जो स्कीम्स चलाई गई हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये स्कीम्स किसके अंडर होगी तो ये बहुत ईजिली फिर आपको पता चल जाएगा कि ये स्कीम्स किसके अंडर होगी किसके अंडर कौन कौन से मिनिस्ट्री के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं ठीक है और कौन कौन से प्लान्स हैं ये सब कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा नेक्स्ट का स्टेट विद मी फॉर द नेक्स्ट थैंक यू हैव अ नाइस डे जय हिंद जय भारत बाय बाय टेक केयर